Musta mga traders? So, ngayong araw, pulang-pula yung index natin. So, bakit ba yan red? Mayroon bang indications na red yan ngayon? Pili kami sa group namin, alam namin na red talaga ngayong araw na to. Ano yung mga indications? Number one, nung last week sa US. Sa US, yung last week is na nag-drop na siya for about 7%. 7.26%. Thursday and then Friday nag-hold siya dun sa 25,000 level. So given na tayo yung uh, holiday no Thursday, alam natin na may catch up thing ng Monday. So normally, alam natin na red yan ngayong araw kasi ikakatch niya yung nangyari sa global economy. Okay? Plus mamayang gabi meron pang announcement si President Duterte dun about sa ECQ. So may mga chismis na mag- Kabalik sa uh, sa ECQ or gagawing strict yung lockdown sa NCR. So, may mga ganong speculations. Kaya, alam natin na rin ito. Okay. So, sana nakapagbenta kayo dito. Este, kita naman natin na nasa oversold level na. So, dapat nagbibenta talaga tayo dun sa area na yun. Kahit sa US market, oversold level na rin yun. Masyado nang mataas yung RSI. So, expect na natin na mag-ripe or correction yung index. So, dapat nagbibenta na tayo doon. So, ngayon, dapat ang technique natin is mag-aantay tayo ng buying opportunity. Okay? So, ngayon, um, tingnan natin kung anong nangyari sa index at ano yung mga pwedeng bilhin na undervalue sa blue chips. Okay? So, silipin muna natin kung anong nangyari ngayong araw. So, yan. So, ngayong araw, uh, lahat is bagsak. Ito, kita natin dito. Financial, uh, PSEI is down 4%. PSEI, financials is also down 5%. Yun. Holdings. 4%. Ito yung intraday niya. Uh, industrials, mining, properties. Properties, pinakamalaki. And then, services. And then, all shares. Okay, so, hahanap tayo ng mga undervalue stocks na pwede nating pulutin. Kasi pag tutuloy-tuloy ang bagsak ng index, kung it will drop continuous up to 5,9 or 6,000. So, preferably, meron tayong mga mabibiling mga uh, undervalue stocks. Lalo yung two chips no? at makakabili tayo. Okay, isa-isahin natin. AC. AC, nag-drop siya ngayon ng 5%. Kung gusto nyo bumili ng AC. Nasa support naman siya ngayon. O, trendline support. Pero masyadong mataas. Baka, sana di. Ayan. Port 1, support 2. 710. Okay, so sa chart-wise, okay pa sa AC. Oversold. Hindi na ngayon. Mga uh, 700. Hanggang 700. Valuation-wise, silipin natin yung valuation. AC. Ang 10 years historical PE niya is 21.8. So ngayon siya nasa 14 lang at the price of 750. So hindi pa siya hindi pa siya fully valued under value pa. Pero pag tinignan natin yung fair value, above na siya doon. Ang fair value niyan kasi is based sa ka last earnings first quarter. So, pwedeng mababa yun kasi ang ipapricey natin is uh, second or third quarter. Kasi second quarter, alam natin mababa din yun. 
होता है जैसे ए सी ए सी वहां सेवन हंड्रेड नेक्स्ट ए ई बी ये तो इंटरटी इंडेक्स ना थे ना सो ए ई बी डाउन जन हो एट परसेंट Meron na pala akong guhit dito. So, sinira nyo na yung support dito. First support. Yun, sira na. Ang next na babag sa kanya is pwede dito. The 44. Okay, tingnan naman natin ang value. AEB. Then your historical PE is 13.78. Ang current PE is 13.29. So, wala na. Value. Sabihin, a purely value. So, fundamental wise, wala na siyang upside. Okay. Pero technicals, as a support, hanap pa tayo ng mga lalaking binagsak. BDO. BDO. BDO per support. Around the year dito sa Around, oh, pwede na ito mga 100 below hanggang 99 so dapat mag hold yung 99 level hanggang 97 pag hindi 93 under value pa rin naman ito tingnan natin BDO uh, pag, pag banks is book value okay. Ang current book value niya is 1.19 Ang 10 years historical niya is 1.98 So may upside pa in terms of valuation So if your value 1.22 may upside ka pa rin at 23% So pwede BDO pwede around uh, yan pwede na dito sa 99 to 97 next support is 93 boom boom Adong mataas to. Pwede natin bilhin to sa 6. Pag nag-drop sa 6. Sa technicals. Sa 17. Compared sa current. PE is 8.9. So may upside pa. Ang problema dito. Hindi naman nag-resume pa yung mga casino. Sa so, mababa yung earnings yan by second quarter. So baka yung PE niya is bababa tuloy-tuloy. Yun ang problema. Bloom. Pero pwede sa 6 pesos. Hanap na tayo. Bloom. PPI. PPI. Yan lang yung binagsak. Pero wala pa sa support. So dapat tayo sa 64 mag-aabang. 64 or kapag nagawa ng console dito. 64. Ah, anual pala ito. So, 64. DPI, 1.13. 2.2. Malayo pa. Ito yung considered as a resistance. 45. Ang 
Ever ba yun yung 76? Medyo malapit na. By the way, yung, yung fair value, kinukompute niyan based sa last earnings. Okay? Last earnings. Ang valuation naman based sa 10 years historical value or PE. Ito yun. So, ikukompare mo lang yung current dun sa historical value. Yun yung valuation. So, malalaman mo kung malayo ba yun sa valuation niya or, or malapit. So, para makita natin yung upside. So, BPI. Dito yan mga 64. Try natin. 64. May upside kang 18%. Upside 16%. GT cap. GT cap is ito dapat ay bibili din. 400 pesos. Here 400. Kasi hindi naman magre-recover yung automotive industry. Kasi maraming walang impact. Mga 400. Or kung mag-base siya dito ng bago sa quarter GT cap natin 18 ang historical value currently is 5 lang siya sa mataas yung valuation niya kahit sa, per, sa book value book value niya is 760 so definitely under value to pero pinapricing kasi dito is yung recovery ng sales ng Toyota kung hindi siya makakabawi maka Tuloy-tuloy na bumaba yung PE. So, yun. Yun ang mga titignan natin. Pero, given na nag-recover yung economy, na nag-roll out na, kung long-term good to. Kung long-term ka, dapat dito ako bibili. Dito ako bumili dati. Yan. Next is, JGS. JGS. Dito pa dapat, 57. 57. Tapos, over value na to. 20 lang, 225. Kahit sa per value niya. 43 lang. So, not good. Pero, considered na mataas yung weight niya sa index. Ito yung mga basura index niya. Eh mga pinipitik-pitik lang pag gustong i-drawing ang index pwede pang trade pero pang invest hindi pwede kung gusto mag-trade 57 next is or 50 or 50 next tayo next is LTG LTG Mataas pa Dito tayo dapat mag-aabang 8.30 Hanggang 8 pesos 8 pesos para sa 8 8 Tignan natin ang value LTG 4 lang current PE so very undervalued pwede pwede pure value niya is 19 pa rin 8 lang siya ngayon so pwede so, pwede nating bilihin abangan lang natin sa lower level sa mga 8 or kung maggawa ng bagong base around sa 860 next is MBT MB MBT dapat o 36 then 33 check natin kung magbuo ng base dito sa 38 at 
1.6 kung magbe-base dyan. Pag nagawa ng base, pwede. MBT sa value. Uh, under value sa lahat ng banks. Pinakamababa ang book value. Currently. Pinakamataas ang upside. Ang problema, hindi siya masyadong gusto ng investors. Kaya, kaya mababa talaga siya. So, dapat conservative ka kung MBT. So, around dito dapat. 36. Pag hindi, wag na. Okay, next is RLC. RLC, masyadong mataas. Dito pa tayo. Kung gusto nyo lang, kung gusto lang. Property kasi ito eh. Kung property di niya, eh. ali na lang. Pero okay din naman yung RLC. So, dito ang abang. 617 or 15.7. Ayan, mga 15.6. Kung mag-hold. Value. Silipin natin ang value. Okay, medyo malapit na. 10, 15, 30 na lang yung upside. Valuation. Hindi naman na-meet yung valuation kasi mababa yung earnings nila. So, kung mababa yung earnings, tuloy-tuloy yung pag-drop nito. Nasabay dito. Fair value niya, mataas na 7. So, huwag na. Huwag na yung RLC. Delikado kasi. Masyado nang mataas yung presyo compared to fair value. Although may valuation pa, hindi kasi maganda ang outlook ng properties ngayon. Okay. Ito pa. SMPH. SMPH down 7%. Okay, sinira na ng SMPH support niya. 32. Mahina ang SMPH ngayon kasi mababa ang, ang forecast para sa mga malls. Hindi naman kasi mag-open yung malls ng 100% agad. Kaya hindi siya masyadong bet in terms of uh, earnings forecast. Tulad nito, 17% annual. Down. As negative 6 first quarter the second quarter mababa rin to so kung gusto natin ng SMPH dapat dito 28.50 para safe ano pa ba QRC QRC nag hold the support Okay, yan yung mga gusto natin nakikita. Nag-hold sa support. Tignan natin kung kaya niyang i-hold yan. Sa mga susunod na araw. Pag nag-hold, pwede tayong bumili. Technically. Huh? The technicals. If we're not, dito tayo bibili sa 116. Check natin ang value. URC. URC is... Oh, mataas na. So, over, ano na to? Over value. 127 lang ang fair value. Hmm. Ang basis nito is first quarter. So, second quarter, baka kung tuloy-tuloy na maganda yung earnings niya, maganda kasi ang earnings nito. Negative na to. Pero ano yun? Negative. Okay. Nahirap. Huwag na. Dito na lang. 116. Tignan natin. URC 116. Ha? 116. Kahit 116, mataas pa rin. Over value pa rin. Tama ba ito? Okay. 
URC o oh, tama 34 talaga 3452 O oh, parehas 3452 So wag na hole URC Huwag malaking bagsak. So, nag-aantay tayo ng malalaking drop. Ha? Ano ba yung mga favorite natin dito? Globe. Okay, so yun na muna. Kung may question kayo, may mga gustong isama sa analysis natin, pwede kayong mag-sulat sa comment section. At next time, i-discuss natin yan. Okay? So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na mga iska natin, mga kapatid. <laughs>